ఇండియాలో క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ అనేది కంప్లీట్గా తీసివేయ పడలేదు ఎక్కడా కూడా రీసెంట్గా మనకి ఒక జనరల్ అసెంబ్లీ రెజల్యూషన్ ఒకటి వచ్చిందండి విచ్ ఇస్ ఆ రెజల్యూషన్ నెంబర్ వచ్చి డబల్ సెవెన్ బై త్రిబుల్ టూ ఇట్ వాస్ ఇట్ వాస్ అడాప్టెడ్ అండ్ ఐ థింక్ ఫిఫ్టీన్త్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో అందులో ఏమన్నారు మొరటోరియం ఆన్ డెత్ పెనాల్టీ అన్నారు మొరటోరియం అంటే సస్పెన్షన్ అంటే డెత్ పెనాల్టీ ఇంకా అమల్లో ఉండకూడదు అని ఇండియా మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఒప్పుకోలేదు మొరటోరియం ఆన్ డెత్ పెనాల్టీ ఒప్పుకోలేదు వెన్ ఇట్ కేమ్ అప్ విత్ ద రెజల్యూషన్ ఎందుకని మొరటోరియం ఆన్ డెత్ పెనాల్టీ అంటే మన లాస్లోనే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐపీసీలో లెవెన్ అఫెన్సెస్ ఉన్నాయి ఫర్ విచ్ డెత్ పెనాల్టీ ఈజ్ అవార్డెడ్ యాజ్ పనిష్మెంట్ అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ మా సావర్నిటీని మనం వదులుకున్నట్టు ఇప్పుడు ఈ రెజల్యూషన్ కనుక సైన్ చేసి ఒప్పుకుంటే కనుక సావర్నిటీ అంటే వీ హ్యావ్ ది రైట్ టు మేక్ అవర్ ఓన్ లాస్ అండ్ ఆల్సో టు ప్రిస్క్రైబ్ అవర్ ఓన్ పనిష్మెంట్స్ అనమాట సో యుఎన్ యునైటెడ్ నేషన్స్లో జనరల్ అసెంబ్లీ రెజల్యూషన్ని ఇండియా ఒప్పుకోలేదండి అట్లాగే కూడా ద కాన్స్టిట్యూషనల్ వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ వాజ్ ఛాలెంజ్ ఇన్ సమ్ అదర్ కేసెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ జగ్మోహన్ సింగ్ విత్ స్టేట్ ఆఫ్ యూపీ రాజ్ గోపాల్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఉత్తరప్రదేశ్ అండి యూపీ అంటే ఉత్తరప్రదేశ్ అండ్ బచ్చన్ సింగ్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్ ఇందులో కాన్స్టిట్యూషనల్ వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ వర్స్ ఛాలెంజ్ అండి వెట్ సుప్రీం కోర్టు అప్హెల్ దట్ ఇట్ ఈస్ కాన్స్టిట్యూషనల్లీ వ్యాలిడ్ సో క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ ఇన్వ్యాలిడ్ అని కాదు అసలు వేయకూడదు అని కాదు కానీ క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ ఎప్పుడు వేయొచ్చు అనే ప్రస్తావనకు తీసుకొస్తే ఒక డాక్టరీన్ వచ్చిందండి ఆ డాక్టరీన్ను మిచ్చి సింగ్ వాస్ అ స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్లో విచ్ వాస్ ఆల్రెడీ దేర్ ఇన్ బచ్చన్ సింగ్ వాస్ అ స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్లో ఉంది విచ్ వాస్ రీఐటరేటెడ్ అగైన్ ఇన్ మిచ్చి సింగ్ వాస్ అ స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్ ఈ రేరెస్ట్ ఆఫ్ ది రేర్ కేస్ అని ఒక డాక్టర్ని తీసుకురాబడ్డారు డాక్టరీని అంటే ఒక ప్రిన్సిపల్ ఈ రేరెస్ట్ ఆఫ్ ది రేర్ కేస్ అంటే ఏ సందర్భాల్లో మర్డర్ కూడా ఒక బ్రూటల్ మర్డర్ ఒక హీనియస్ క్రైమ్ ఒక ఒక ఆ చేసిన చేసిన విధానం ఆ చేసిన పరిస్థితులని పరిక్రమలు తీసుకొని అది రేరెస్ట్ ఆఫ్ ది రేర్ కేస్గా పెట్టి దానికి క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ ఇంపోజ్ చేయగలుగుతారు అని సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి ఇప్పుడు ఇండియా ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇండియా హ్యాస్ రీటైన్ సర్టన్ లాస్ ఆన్ సిఆర్పీసీ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ అప్పుడు అది ఎయిటీన్ నైంటీ ఎయిట్ అండ్ ఆల్సో ఐపీసీ అది ఎయిటీన్ సిక్స్టీ ఇప్పుడు దేర్ వాస్ ఒక ఒక స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను షిఫ్ట్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్ ఎట్లా జరిగింది మన మనకి మారే కొద్దీ సంఘం మారే కొద్దీ యాటిట్యూడ్ అని దేర్ వాస్ వన్ సెక్షన్ త్రీ సిక్స్టీ సెవెన్ సబ్ సెక్షన్ ఫైవ్ ఇన్ సిఆర్పీసీ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ నైన్ ఎయిటీన్ నైంటీ ఎయిట్లో అందులో ఏంటంటే సపోజ్ ఒక అఫెన్స్ కనుక డెత్ పెనాల్టీ ఇవ్వాలి అంటే నువ్వు డెత్ పెనాల్టీ ఇవ్వకపోతే నువ్వు రీజన్స్ మెన్షన్ చేయాలి ఎప్పుడు ఇండిపెండెన్స్ అప్పుడు మనం తీసుకున్నప్పుడు డెత్ పెనాల్టీ ఇంపోజ్ చేయకపోతే రీజన్స్ మెన్షన్ చేయాలి అఫ్ కోర్స్ ఆ సెక్షన్ త్రీ సిక్స్టీ సెవెన్ సబ్ సెక్షన్ ఫైవ్ వర్స్ రిపీల్డ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో అది రిపీల్ చేశారు తర్వాత మన క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోర్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో అమెండ్ అయ్యింది ఆ అమెండ్ అయిన తర్వాత ఒక సెక్షన్ వచ్చింది త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ సబ్ సెక్షన్ త్రీ దాని ప్రకారం నువ్వు క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ ఇంపోజ్ చేస్తే రీజన్స్ స్పెషల్ రీజన్స్ మెన్షన్ చేయాలి అక్కడేమో క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ అంటే డెత్ పెనాలిటీ ఇంపోజ్ చేయకపోతే రీజన్స్ మెన్షన్ చేయాలి ఇప్పుడేమో క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ డెత్ పెనాల్టీ వేస్తే రీజన్ స్పెషల్ రీజన్స్ మెన్షన్ చేయాలి ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ అది కొంచెం నేరో చేసింది క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ ఎట్లా పడితే అట్లా ఇవ్వటానికి లేదు రేరెస్ట్ ఆఫ్ ది రేర్ కేసెస్లో మాత్రమే ఇవ్వబడుతుంది దాని కూడా సెక్షన్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ సబ్ సబ్ సెక్షన్ త్రీ ఆఫ్ సిఆర్పీసీ ప్రకారం స్పెషల్ రీజన్స్ రికార్డ్ చేసి ఇవ్వాలని అయితే క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ ఎవరు ఇవ్వచ్చు సెషన్స్ కోర్ట్ విత్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ ఇవ్వచ్చు హైకోర్టు ఇవ్వచ్చు ఆనరబుల్ సుప్రీంకోర్టు కూడా క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ ఇవ్వచ్చు మేడం 